Ողջույն, ես կարմեն եմ անգլերենի մանկավարժ եմ մասնագիտությամբ, պատրաստվում եմ իմ գիտելիքներով կիսվել ձեզ հետ վիդյո դասերի տեսքով, ուզում եմ սկսենք կերականությունից, ներկա ժամանակաձևից, ավելի կոնքրետ ոժանդակ Արորյա կյանքում մեր խոսքում շատ ենք իրարում ոժանդակ բայեր ու շատ դժվար կիլներ մեր խոսքն ամբողջական դարձնել լարանց ոժանդակ բայերի։ Ըյնակ երբ ասում եմ իմ անունը կարմեն է կամ ես հայ եմ մի սիրելի կամ հոգնակից, ինչ-որ մեկ այլ ոյնակ, այս պայուսակները ծաներ են։ Այսինքն ես արտահայտում եմ ամբողջական միտ, կնախադասություն, որ նունի իմ աստ, սկիզբ և վերջ։ Եթե ասենք արանց ոժանդակ բայի, կստացվի My favorite color is blue. These bags are heavy. Նույնը անգլերենում, եթե չոգտագործ ենք կապույտով նշված մեր ոժանդակ պայերը, my name Carmen, I Armenian, էլի կրկին չենք ունեն այմաս և այդպես ասելու դեպքում մեզ ոչվոք չի հասկանա։ Այս դասին խոսելու ենք միայն ներկա ժամանակաձևի իսկ հոգնակի թվում մենք ենք, դուք եք, նրանք դրանք են։ Անգլերենի հարցում ավելի հեշտ է և ավելի առակ կհիշեք վստահեցնում եմ ձեզ, կանի որ հայրենում տարբերակները վեցնեն, անգլերենում վեցի փոխարեն երեկն կարող եք նաև տեսնել կրջատ ձևերը, որի մասին ավելի ուշ կխոս ենք ամպայման, իսկ հոգնակի թվում, we are, մենք ենք, you are, դուք եք, they are, նրանք են։ Ինչպես տեսնում եք, դուն և դուքը անգլերենում եզակի և հոգնակի թվում, որվը տարբերություն չենք ունենում, այսինքն կապ չունի, եթե մենք նկատի ունենք մեկ մարդու երկրոր տեմքով կամ մի քանի հոգու, անգլերենում մենք դուք նրանք, մենք ոգտագործում ենք արը, այսինքն խարնելու և չէ հիշելու ոչ ինչ չի մնում։ I am, ես եմ, ես ինքը սկզբում հիշել եմ շատ հետաքրքիր ձևով, հայրենին շատ համապատասխան է, ես եմ, I am, այսինքն մտովի կաղ Նա է, դա է, իզը պատասխանատու է երոր տեմք եզակի թվի համար։ Ինչպես տեսնում եք, նա դերանունը անգլերենում պաժանվում է երկու մասի ես պես ասաց առական և իգական, այսինքն հին, եթե նկատի ունենք առական սյարի իկական սերի։ Ինչպես դուք եկրանին տեսնում եք, ունենք կրջատ գրված ձևեր, ոժանդակ բայերի, ինչը մեր լեզվում բացակայում է արհասարակ, բայց բավականին հարմար է, ոգտագործվում է թե գրավոր, թե բանավոր խոսքում, ոյնա� կասենք ոչ թե he is a teacher, այլ he is a teacher։ Եվ վես պահին կարող եք եկրանին տեսնել օրինակներ, I am a teacher, ես ուսուցիչ եմ, she is married, նա ամուսնացած է, they are friends, նրանք ընկերներ են, you are kind, դու բարի ես։ տեսնում ենք ընգծված ոժանդակ բայրը եկրանին, կարող եք արտագրել ձեր տետրերում այս որինակները, որովհետև բավեկանին պարձ են և հեշտ հիշվող։ Ահա հաստատական նախադասությունների կազմության ձևը իրականում եկեք համազանվենք, որ շատ պարձ է։ Հետագայում � որ անգլերենում նախադայության կարուցվածքում ունենում ենք փոպոխություն հարցականի ժամանակ, իտարվերություն հայրենի, որտեղ 
մեզ բավական եմ միայն կետադրական նշան ավելացնել, փոխել մեր ինտոնացիան ու ստանում ենք մեր ուզած հարցական նախադասություն։ Օրինակ ասում ենք դու ուսուցիչ ես եւ եթե ուզում ենք հարցնել դու ուսուցիչ ես, ավելացրեցինք նշանը ճիշտ տեղում եւ վերստացանք մեր հարցական նախադասությունը։ Ահա էկրանին կարող եք տեսնել օրինակը, հոգնակի ու ուղակի։ Դու ուսուցիչ եք, դու ուսուցիչ եք։ Իսկ անգլերենում you are a teacher։ Եվ այստեղ Եթե ուզում ենք հաստատական նախադասությունը դարձնել հարցական, մեր օժանդակ բայը բերում ենք նախադասության առաջ։ Այսինքն, ստանում ենք Are you teacher? Ընդհանրը, նախադասության կազմության մեջ ուրիշ ոչ ինչ չենք փոխում, միայն վերցնելով օժանդակ բայը բերում ենք ենթակայից առաջ։ Այսինքն, նախադասությունը սկսում ենք օժանդակ բայով, եթե ուզում ենք հարց տալ։ Անգլախոսները կարծում եմ շատ կզարմանան, որովհետև կմտած են, որ հայրենում շատ հեշտ է հարցական նախադասություն կազմել, միայն ավելացնում ենք նժանը և պատրաստ է։ Ուրեմն չենք խառնվում, ուրիշ ոչ ինչ չենք փոխում, միայն օժանդակ բայը բերում ենք նախադասության ամենա սկիզբը։ Տեղադրում ենք օժանդակ բայը, որին հետևում է ենթական եւ նախադասության մնացած կառուցվածքը նշեցի չենք փոփոխում, ուղղակի ուզեմ մի քանի անգամ ասել, որ լավ տպավորվից ես մոտ։ Օրինակ Is your mother at home? Կոմայրի կտանն է։ Այստեղ կարող եք տեսնել մեր նախկին հաստատական նախադասությունների օրինակները։ I am a teacher, ես ուսուցիչ եմ։ Am I a teacher? Ես ուսուցիչ եմ։ She is married, նա ամուսնացած է։ Is she married? նա ամուսնացած է։ They are friends, նրանք ընկերներ են։ Are they friends? You are kind, դու բարի ես։ Are you kind? Երկի համոզված եմ, որ ոչ մեկի այսպես չենք հարցնի, սա ուղակի որպես օրինակ։ Ուրեմն պետք է հիշել շատ կարևոր բան։ Եթե մենք տալիս ենք հարց, որտեղ օգտագործում ենք հարցական դերանուններ, ինչ որտեղ երբ, ով ինչու, հա, what, where, when, who, why, այդ դեպքում միայն օժանդակ բայ երբ որ բերում ենք նախադասության առջև, իրենից առաջ տեղադրում ենք հարցական դերանունը։ Հիմա կտեսնենք օրինակներ։ Where is your mother? Որտեղ է քոմայրիկը? Is she at home? Նա տանն է։ Երկրորդ նախադասության մեջ կարող ենք տեսնել օրինակ, որտեղ չենք օգտագործում հարցական դերանուն, այդ պատճառով մեր օժանդակ բայով սկսում ենք նախադասությունը։ Is she at home? Նա տանն է։ Բայց առաջին օրինակում, քանի որ ունենք հարցական դերանուն, այսինքն հարց ուղում ենք որտեղ լինելուն, ոչ թե կոնկրետ մայրիկին, հա, այսպես ասած։ Ստանում ենք where is your mother, որտեղ է քոմայրիկը։ Միայն հիշում ենք, որ եթե ունենք հարցական դերանուններ, դա էլ բերում ենք օժանդակ բայից առաջ, այսինքն հետո երկրորդ տեղում մեզ մոտ կանգնում է օժանդակ բայը եւ մնացածը իրենց սովորական հերթականության բելի ոչինչ չենք փոփոխում։ Խոսելով հաստատական եւ հարցական նախադասություններից իհարկե չենք կարող չխոսել ժխտական ձևից, քանի որ կան բաներ, որոնք մենք ժխտում ենք, բացի համաձայնվելը կամ հարցնելը։ Եվ այսպես մեր մշտական օրինակը վերցնենք։ Դուք ուսուցիչ եք, հարցնում ենք ինչ որ մեկին, եւ եթե իրականում մենք լավ չգիտեինք ու այդ մարդը ուսուցիչ չէ, բնական բար պետք է ասենք, որ ոչ, ես ուսուցիչ չեմ, դիմացինը կամ այդպես կպատասխանի։ Եվ այդ դեպքում կստանանք հետևյալ պատկերը։ Are you a teacher? Դուք ուսուցիչ եք? No, I am not a teacher. Ոչ, ես ուսուցիչ չեմ։ Ձեզ խափել են։ Հիմա կարող ենք տեսնել ժխտական ձևերը, թե ինչպես են կժխտում հա մեր նախադասությունը, բնականաբար ինչպես հայրենում ունենք չմասնիկ, ես չեմ ուզում, ես չեմ գնում, հա, ես ուսուցիչ չեմ։ Այդպես էլ անգլերենում մեր ժխտական չմասնիկին փոխարինում են not բարը որը կարող ենք շատ ճիկուն ձևով օգտագործել հիմա կհամոզվեք։ Ուրեմն, առաջին դեմքը եզակի թվում, սկսենք եզակի թվից։ I am not. You are not. He, she, it is not. We are not. You are not. They are not. Ես չէ, հա, չէ և այն գործողությունը կամ այն բարը, որը որ պետք է ասենք։ Եվ, քանի որ հարցականի դեպքում ունենք կրճատ գրման կամ արտասանման ձևեր, իհարկե ժխտականի դեպքում է ունենք եւ ունենք մի քանի տարբերա, կամ պայման ձեզ տարբերությունը կնշեմ։ I am not, you are not, կամ you aren't. He is not, կամ he isn't. She is not, կամ she isn't. It's not, կամ it isn't. We are not, կամ we aren't. 
You are not, come, you aren't. They are not, come, they aren't. Իհարկե ինչ որ գլոբալ տարբերություն չկա, տարբերակների մեջ որոնք որ դուք տեսնում եք էկրաններին, բարձապես ինչ որ շեշտելու հարց է, հա, այսինքն կախված նրանից թե դուք ինչն եք ուզում շեշտել, հա, կոնկրետ նախադասության մեջ։ Օրինակ, եթե ասում եմ, ես գնում եմ դպրոց, բայց դու չես գալիս, այսինքն այստեղ ուզում եմ շեշտը դնել, որ դու չես գալիս, կասեմ you aren't coming որ պիսի դերանունը մեզ մոտ լինի առանձին հա չմիա հյուսվի այսպես ասած ինչ որ բարի կամ հնչունի հետ բայց չկա որևէ տարբերություն որը որ դուք կցանկանակ օկտագորձել որի հնչողությունը ձեզ համար ավելի հաճելի կլինի կարող եք կիրառել դրանք ես օրինակ ավելի հակված եմ he's not she's not տարբերակներին միայն առաջին դեմքի եզակի թվում մենք չունենք երկրորդ տարբերակ հա միայն ասում ենք i am not այսինքն չենք ասի i am ent այդ տարբերակը չենք կարող օգտագործել բայց մնացած դեմքերի դեպքում ազատ ենք օգտագործել այն տարբերակը որը մեզ դուր է գալիս էկրանին հիմա դուք տեսնում եք բարեր եւ առաջադրանքներ տրված բարերով պետք է կազմ ենք նախադասություններ, թարգման ենք բարերը իհարկե նախապես եւ շատ ուրախ կլինեմ, եթե ձեր կազմած նախադասությունները ժամանակ հատկացնեք եւ տեղադրեք մեկնաբանությունը։ Ներքևում ձեզ համար թողել եմ օրինակ Your house is very beautiful, քոտունը շատ գեղեցիկ է։ Ձեզ տրամադրված են բարերը, դուք պետք է կազմ եք նախադասություն տեղադրելով ճիշտ օժանդակ բայը, իսկ թե որը, արդեն պետք է որոշեք դուք։ Այս դասի համար այսքան նեի պատրաստել հուսամ օկտակար եղավ ձեզ համար, եթե հարցեր լինեն գրեք մեկնաբանությունում, ես անպայման սիրով կպատասխանեմ։